নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস যারা ভালোবেসেছিল পঞ্চম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখন অব্দি একজে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে অগ্নিভো ট্রেনিং পুরো দমে চলছে অগ্নিভো আজকাল কোর্টেও যাচ্ছে কারণ তাকে সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুই রকম কেসের রিপোর্ট জমা করতে হবে তার ডিপার্টমেন্টে এবং সেই কোর্টের এক জাজও অগ্নিভোকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন যদিও আকর্ডিং টু আদিত্য দা তার একটা হিডেন কারণ আছে জাজ সাহেবের মেয়ে যার জন্য তিনি পাত্র খুঁজছেন অগ্নিভো একদিন গেছিল আদিত্য দাদের বাড়িতে সেখানে তার দেখা হয়েছে মুকুল এবং বকুল আদিত্য দার দুই মেয়ের সাথে মুকুলকে তার খুব খুব ভালো লেগেছে এটা বোঝা যাচ্ছে তবে আরেকটা আশঙ্কাজনক ঘটনা এই ঘটেছে যে সৌমির সাথে একদিন ফোনে কথা বলে অগ্নিভো বুঝেছে যে সৌমির অ্যাটিটিউডের মধ্যে একটা দৃষ্টিকটু চেঞ্জ আছে তার আচরণ অগ্নিভোর প্রতি বেশ ঠান্ডা সে এও বলেছে যে নেক্সট টাইম অগ্নি কলকাতায় এলে তার সাথে সৌমির কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কি কথা বলতে চায় সৌমিকে জানে জাগে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কতদূর করায় শুরু করছি যারা ভালোবেসেছিল পঞ্চম পর্ব খুবই ভালো লেগেছে বিশেষ করে আপনার বইয়ের কালেকশন কবির বলল আজকের দিনের মতো ডিউটি শেষ এবার উঠি হ্যাঁ এসো ভাই সাবন তোমার তো গাড়ি আছে অগ্নি শুভজিৎ তানিশাকে লিফট দাও লিফট স্বপনের থ্যাবড়া মুখটা বেঁকে গেল আসলে আমাকে এখন এডিএম এর কাছে যেতে হবে যে প্রজেক্টটা ইন্সপেকশন করছি ওটা নিয়ে একটু আলোচনা আছে কোন এডিএম এডিএম ডেভেলপমেন্ট অভি ও আরও দুজন তাড়াতাড়ি বলল ওরা নিজেদের মতো চলে যাচ্ছে গাড়ি লাগবে না আদিত্যদা জিপ টাগড়াই ঠেকিয়ে এত শব্দ করলেন সবাই বেরিয়ে এলো শুভজি তার তানিশা রিক্সো নিল স্বপন সাঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে গেল এখান থেকে সার্কিট হাউস প্রায় তিন কিলোমিটার এতটা হাঁটা একটা বেয়ামি বটে এই সুযোগ ছাড়া যায় নাকি আনমনে জনবহুল আর গাড়িবহুল রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল অগ্নিভ হঠাৎ চোখে পড়ল সবজি আর মাছ মাংসের বড় বাজারের প্রবেশ পথে জিপ মানে স্বপন যে জিপ চলে নম্বরটা মুখস্ত অগ্নিভ বাজারের মধ্যে ঢুকে কি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা চলছে হাসি পেল অগ্নিভ স্বপন একটা চরিত্র বটে হয়তো বা একটু জটিল চরিত্রই জীবনে এরকম চরিত্র দরকার সার্কিট হাউসে পৌঁছে নিজের রুমের তালা খুলছে অভিরাম এসে দাঁড়ালো কিছু বলবেন অভিরাম স্যার আপনার একটা চিঠি আছে আজ্ঞা চিঠি পোস্টে এসেছে না স্যার দুজন দিদিমণি এসেছিলেন আপনার কথা জিজ্ঞেস করতে ছিলেন আধ ঘন্টা খানেক আগে যখন আমি বললুম যে আপনি ফেরেন নাই তখন এই চিঠিটা আমারে ধরিয়ে দিলেন দিন চিঠিটা দেখি অগ্নিভোর কৌতূহল হচ্ছিল এই দুজন দিদিমণি কে 
অভিরাম চলে গেল ব্রাউন খামে মোড়া আঠা দিয়ে সাঁটা চিঠি ভেতরে পাতলা কাগজ একটা ঘরের দরজা বন্ধ করল অগ্নিভ আলো জ্বালল তারপর দরজাতে ছিটকিনি তুলে ঘরের একটি মাত্র লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে ধরা চুরো জুতো সমেত থপ করে বসে পড়ল চিঠিটা খুলে দেখল বড় বড় মেলি হাতের লেখা কি ব্যাপার ভালো আছেন তো কোনো খবর নেই আমাদের বাড়ি আমাদের সঙ্গ বোধহয় ভালো লাগেনি তাই আর খোঁজ খবর করলেন না এলেনও না আমাদের বাড়ি বাবা বলছিলেন ও তো কলকাতিয়া তার ওপর কবি আমাদের সঙ্গে মিশতে ওর ভালো লাগবে কেন সত্যি কি তাই আজ এসেছিলাম দেখা হলো না রাত আটটা পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে আছি আমরা দুই বোন যদি সময় থাকে ইচ্ছে করলে আসতে পারেন একটু দেখা হবে আড্ডাও হতে পারে আবার ঘরে তরচাতে তালা চিঠি পকেটে পুড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে অগ্নিভ রাস্তায় এসে রিক্সা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি জেলা গ্রন্থাগারে এখনো যাওয়া হয়নি শুনেছি ওখানে বইয়ের কালেকশন ভালো বিশেষত বিদেশি বইয়ের ক্লাসিক সংগ্রহ আদিত্য দাই একদিন বলছিলেন কালেক্টরেটের পেছন দিকে যে রাস্তাটা তার দক্ষিণ দিকে কংসাবতী নদীর ঠিক পারে নাকি লাইব্রেরি নদীর ধারে লাইব্রেরি শুনেই শিহরণ জেগেছিল আমার আদিত্য দা আরও জানিয়েছিলেন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রমোদারঞ্জন পাত্র নামে এক আইনজীবী শুধু আইন বিশেষজ্ঞ নয় তিনি ছিলেন সাহিত্য বিশেষজ্ঞ কংসাবতী নদীর ধারে প্রায় সাত কাঠা খাস জমি ছিল সেটা উনিশশো একান্ন কালেক্টর তখন ছিলেন ত্রিগুণা চৌধুরী নামে একজন আইসিএস শহরে তুখর এবং সুভদ্র আইনজীবী হিসেবে প্রমোদারঞ্জনের বেশ খ্যাতি ছিল তিনি কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে একদিন দেখা করেন সাত কাঠা জমি জেলা গ্রন্থাগারের নামে সরকারকে দানপত্র লিখে দিতে হবে শুধু প্রমোদা একা নন তার সঙ্গে আরও কয়েকজন শহরের বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন ওদের প্রস্তাব কালেক্টরের ভালো লেগেছিল তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন জমি না হয় রাজ্য ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে পারমিশন দিয়ে দেওয়া হলো তারপর বাড়ি কে তৈরি করবে টাকা কোথা থেকে আসবে সরকারের তো টাকা নেই রেফিউজি সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে তারা প্রমোদা বলেছিলেন জমি আপনি দিন স্যার বাড়ি বইপত্র সব আমাদের দায়িত্ব সারা শহরের মানুষজনের কাছে আমরা হাত পাতব কেউ আমাদের ফেরাবেন না আমরা জানি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা একটা লাইব্রেরি তৈরি করে যাব এতেই সকলের মঙ্গল আর বইপত্র বলেছিলেন স্যার আমার বাবা ইংরেজি সাহিত্যে এম এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার কালেকশন প্রায় হাজার দুই বই সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন আর পড়াশোনা করেছেন আমিও স্যার একজন ভালো রিডার বাবার কালেকশনের সঙ্গে আমি আরও এক হাজার বাড়িয়েছি আপাতত আমার ব্যক্তিগত কালেকশন তিন হাজার বই সব দান করে দেব লাইব্রেরিতে রিক্সা গ্রন্থাগারের সামনে এসে থামল বারো টাকা ভাড়া সামনে ছোট গেট ঘাস জমি তা পার হয়ে দোতলা গ্রন্থাগারের সিঁড়ি কোথায় যাব লাইব্রেরির ভেতরে টিমটিমে আলো চলছে অবশ্য লাইব্রেরির ভেতরে অনেক আলো অনেক ফ্যান সামনে লম্বা টেবিল বেশ কয়েকজন খবরের কাগজ পড়ছে মফসলের যে কোনো গ্রন্থাগারের চিরাচরি দৃশ্য কোন দিকে যাব আমি ওদের তো দেখতে পাচ্ছি না হঠাৎ পেছন থেকে খিলখিল হাসি মুখ ফিরিয়ে দেখি বকুল হলুদ ফুল ছাপ শাড়ি সাদা ব্লাউজ হাসছে কি ব্যাপার দিদি কোথায় ও দিদিকে দরকার আমাকে নয় আরে বাপরে তাই কি বলেছি চিঠিটা তো তোমার দিদি লিখে এসেছে ওই যে দিদি পেছন দিকে নদীর ধারে বসে আছে নদীর ধারে চলো কিন্তু লাইব্রেরিতে এলাম তাতে কি হয়েছে এখন আবার পড়তে বসবেন নাকি না ওই বইয়ের কালেকশন কেমন একটু দেখতাম সে হবে খন লাইব্রেরিয়ে নবনীতা আমাদের খুব চেনা আলাপ করানো যাবে এখন চলুন দিদি তো পেছন দিকে ঘাস জমি একটু এগুলি ছোট পার্কের মতো গোল ঘেরা জায়গা সিমেন্টের বসার জায়গা 
একটাতে মুকুল বসেছিল আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো আমি তো বিস্মিত শহরের এত কাছে নদী এতদিন জানতামই না একটু দূরেই চওড়া জলস্রোত কল কল আওয়াজ কানে আসছে আকাশে অল্প পুষ্ট চাঁদ সেই আলোতে নদীর বুক দেখা যাচ্ছে নুড়ি পাথরের অলঙ্কার আহা কং সাবতে এরকম জায়গাতেই তো লাইব্রেরি হওয়া উচিত নদী কি দেখবেন শুধু হ্যাঁ আপনাকেও দেখছি নদীর ব্যাকগ্রাউন্ডে মার্ভেলাস আমি জানি আপনি ভালো কথা বলতে পারেন কথা বলে মানুষকে ভোলান তাই না এরকম রেগে রেগে কথা বলছেন কেন আমার কথা শুনে বকুল হেসে ফেলল খিলখিল করে একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মতো ওর হাসি রাগিত হওয়া উচিত কেন সে যে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন দশ দিন হয়ে গেল আমাদের আর তো খবর নিলেন না মা কত আপনার কথা বলে আসলে কাজের চাপে এখন তো ট্রেনিংয়ে আছেন এখনই এত কাজের চাপ না মানে দিদি তোরা কথা বল আমি লাইব্রেরি থেকে বইটা পাল্টে নিয়ে আসি বকুলের হাতে বই আগেই দেখেছিলাম কি বই ওটা পূর্ণ অপূর্ণ বিমল করের লেখা কে পড়েছে এই বই মা মা নয় দিদি আর তুমি দূর আমার বাংলা বই তুই ভালো লাগে না আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী আমি খুব আগাতে কৃষ্টি পড়ি আপনি পূর্ণ অপূর্ণ পড়েছেন হ্যাঁ পড়েছি তো কেন খারাপ কাজ করেছি আরে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলবো জানেন আমি মনে করি পূর্ণ অপূর্ণ বাংলা সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিমল কর তার জীবন দর্শনের আলোয় রচনা করেছেন বইটা আর আপনি সেই বই পড়েছেন আপনার স্ট্যান্ডার্ড তো খুব উঁচু বলতে হবে এতদিন বোধ হয় আমার স্ট্যান্ডার্ড খুব নিচু ভাবতেন তাই না দিদি তোরা কথা বল উচ্চ মার্গের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা চলছে আমি এসবের মধ্যে নেই ও হ্যাঁ কি বই নেব কি বই নিবি আমরা দুজনে বসলাম নদী নিরন্তর কথা বলে যাচ্ছে কেউ শুনুক না শুনুক এরকম অপূর্ব একটা জায়গা যে এই অনুন্নত ভাঙাচোরা শহরে আছে জানাই ছিল না এরপর থেকে মুকুলের সঙ্গে গল্প করতে চাইলে এখানে বসেই করব খুব তাড়াতাড়ি কবিতা লিখে ফেলব কয়েকটা মনে তো হচ্ছে আমার রামকৃষ্ণদেবের মতো আপনার কি ভাব সমাধি হয় নাকি হ্যাঁ মানে একটা কথা বললাম কোন উত্তর নেই হঠাৎ আর মনে হয়ে গেলেন তাই হ্যাঁ কি যেন বললেন কবিরা বুঝি এরকমই বলে কিন্তু আমি তো প্রকৃত কবি নই শব্দ নিয়ে হাত মকস করি মাত্র আমাকে আপনি একটু ওভার এস্টিমেট করে ফেলেছেন তাতে আপনার ভালো লাগে না খারাপ লাগে আপনি যা বলেন তাই ভালো লাগে আপনি খুব ভালো এটাও আমার সম্বন্ধে ওভার এস্টিমেশন নয় তো না আমি মিথ্যে কথা বলি না তাই কি সব সময় সত্যি বলেন বুঝি কবিতায় অনেক মিথ্যে বলি বলতে হয় আমাদের বাড়ি গেলেন তারপর তো আমাদের আর খুঁজে নিলেন না আমার কিন্তু খুব রাগ হয়েছিল মনে হয়েছিল কি মনে হয়েছিল মনে হয়েছিল আমাদের পছন্দ হয়নি আপনার ঠিক ভাবেননি আচ্ছা ঠিক আছে এবার প্রায়ই দেখা করব আপনাদের সঙ্গে আপনাদের মানে এই আপনি আর বকুল বকুল কিন্তু রোজ আসবে না ওর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে খুব ভালো ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে বাবা মা সবাই জানে ওদের সম্পর্কে প্রায় ওরা নানা জায়গায় বেড়াতে যায় সিনেমাতেও যায় আপনি যাবেন সিনেমা কার সঙ্গে আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না তাহলে কি ভালো লাগে আমায় পছন্দ করে এরকম কারোর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে আপনি যদি মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গ দেন তাহলে আমার ভালো লাগবে সরাসরি বললাম খারাপভাবে নেবেন না যেন ঠিক আছে সপ্তাহে অন্তত দুদিন আমি আপনার সঙ্গে গল্প করব ভেনিউ কিন্তু এটাই সে আমি বুঝতে পেরেছি কংসাবতী নদীকে আপনার খুব ভালো লেগেছে তাই তো সত্যি যে কোনো নদীকেই আমার ভালো লাগে আর মেয়েরাও তো নদীরই মতন মানে বুঝলাম না এটা কি আপনার কবিতা 
होते बारे ये रुकों कोनो लाइन दिया कि नेट कोविड आ शुरू हो बे होटल तमी चूम के उठी मुकुल ता शीनो हाथ बारी ये आमर हाथ स्पोर्श करे कथा दी आमर शंगे इखाने माजे माजे गोल्प कोर बीन कथा दिया आमी और हाथ चिपे धोल लम कि ठंडा हाथ अपनर हाथ আপনার হাত এত ঠান্ডা কেন কি জানি আপনার কি প্রেসারের প্রবলেম আছে এই বয়সে প্রেসার হতেই পারে প্রেসারটা কিন্তু মাঝে মাঝে মাপানো দরকার আমার ধারণা আপনার লো প্রেসার ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করেন না শুধু বাড়ির কাজ করেন আর বই পড়েন কিন্তু শরীরটার দিকে তো নজর দিতে হবে ঠিকই বলেছেন হয়তো মানে আমি ঠিক সুস্থ নই এ নিয়ে তো বাড়িতে অনেক অশান্তি তাই নাকি কি সমস্যা আপনার শুনি বলবো না কেন শুনলে আপনিও আমার সঙ্গে আর মিশবেন না বড় বাজে বকেন আপনি বলুন তো কি সমস্যা অবশ্য আদিত্যদাকে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু না প্লিজ বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন না বাবা আর মা এমনিতেই আমাকে নিয়ে যেতে পার হয়ে আছে তাহলে বলুন সমস্যাটা কি আমি না খুব দুর্বল বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না খুব ঘাম হয় শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে অর্ধেক সময় বাড়িতে তো শুয়েই থাকি যতটা পারি বই পড়ি এই কারণে তো আমার কিছু হলো না কিছু হলো না মানে অনার্স এ ভালো মার্কস ছিল ভেবেছিলাম এম এ পড়ব ইংরেজি নিয়ে যাদবপুর থেকে এম ফিল করব আমি তো খবর রাখি সবই কিন্তু কোথায় আর পারলাম এমএতে ভর্তি হননি হয়েছিলাম তো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যাতায়াত নিশ্চয়ই করা যেত না তা কি করা যায় বর্ধমান এখান থেকে একশো মাইলেরও বেশি আমার মামার বাড়ি বর্ধমানে মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করছিলাম ছ মাস ক্লাস করেছিলাম খুব ভালো লাগত শ্যালি কিডসের কবিতা কোল্ডরেজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট কিন্তু কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারলাম না পড়াশোনা কেন বলুন তো একদিন ক্লাস চলছে হঠাৎই মাথায় খুব যন্ত্রণা হলো চোখের সামনে সর্ষে ফুল সত্যি বলছি জানেন ফুলের মতন চোখের সামনে কি সব নাচছিল একেই বোধ হয় সর্ষে ফুল দেখা বলে ক্লাসেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তারপর খবর পেয়ে বাবা ছুটে গেলেন বকুলও গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে বাবা ছাড়া তো কোনো পুরুষ নেই বকুল খুব স্মার্ট সাহসী ও বাড়ির অনেক কাজ করে বাজার দোকান তারপর কি হলো বলুন হ্যাঁ বর্ধমান শহরেই ভালো ডাক্তার দেখানো হলো কিসব টেস্ট ফেস্ট করালো বাবা জানি না শেষে জানা গেল সবটাই আমার দুর্বলতা ভিটামিনের নাকি অভাব আমাকে ভালোভাবে খেতে হবে মামার বাড়িতেই থেকে গেলাম কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে ওষুধপত্র খেয়ে আবার ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে লাগলাম কিন্তু আলটিমেটলি পারলাম না মানে ক্লাসে যা লেকচার শুনি ঠিক কান দিয়ে যেন মনে ঢোকে না বুক ধরফর করত পড়তে বসলে মাথা ধরত কি যে করব বুঝতে পারছিলাম না তখন বাবা আমাকে নিয়ে চলে এলেন বলেন হায়ার স্টাডিজ তোমার আর হবে না তোমাকে পড়তে হবে না তুমি বাড়িতে আমাদের চোখের সামনে থাকো মা সে থেকে ভেরি আনফর্চুনেট আর ডাক্তার দেখাননি হ্যাঁ রেগুলার ডাক্তার দেখেন হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কাজ হয় এতে হয় কোথায় আপনি কেমন বুঝছেন দুর্বলতা গেছে মাথা ধরা হোমিওপ্যাথি ডক্টর ধরতে পেরেছেন রোগটা কি আসলে আমাদের টাউনে ডক্টর রাখো হরি বাড়ুচ্ছে খুব নামি হোমিওপ্যাথ বাবার ক্লাসমেট ছিলেন বাবার ওর ওষুধে খুব বিশ্বাস আমাকে উনি নিয়মিত দেখেন এখন একটু ভালো আছে কিন্তু কিন্তু আপনার রোগটা কি সেটা ডিটেক্ট হয়েছে এই ডক্টরও বলছেন দুর্বলতাই আমার আসল রোগ আমি তো সিজারিয়ান বেবি তাই আমার নাকি ডাইজেস্টিভ পাওয়ার খুব একটা ভালো না 
যা খাই হজম হয় না শরীরে নিয়মিত ব্লাড ভেসেল নাকি তৈরি হয় না রাখোহরি কাকুই দেখেন আমাকে ওষুধ দেন এখন একটু ভালোই আছে তবে খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারি না মাকে ওই একটু একটু কিচেনে হেল্প করি আর কি মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে দুটো একটা আইটেম রান্না করি আর শুয়ে শুয়ে বই পড়ি হিমে পড়াটা আমার আর হলো না অত ভেঙে পড়বেন না ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে তারপর না হয় এমেটা পড়বেন আমি তো আছি আপনি আছেন নিশ্চয়ই আমিও তো ইংলিশ হয়ে মেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে তো জানি আমি আপনাকে বইপত্র নোটস সব দিয়ে হেল্প করব অত চিন্তা করছেন কেন এই তো আমি আপনার বন্ধু হয়ে গেলাম কথা দিচ্ছেন দিচ্ছি অগ্নিভ মুকুলের হাতে আলত করে হাত রাখল তারপরই চমকে উঠল কি ব্যাপার কি আপনার হাত এত ঘামছে কেন শুধু হাত নয় সারা শরীর ঘামছে বোনটা যে কোথায় গেল খুব শরীর খারাপ লাগছে হ্যাঁ এখন বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব ইস বকুল এত দেরি করছে কেন আমি আমি দেখছি ওই তো আসছে আসছে বকুল আসছে সত্যি বকুল কাছে এসে গেছে যেন নাচতে নাচতে হাঁটে মেয়েটা খুব উচ্ছল প্রাণবন্ত মুকুলের ঠিক বিপরীত কিরে বকুল এত দেরি একটা বই পাল্টাতে শুধু বই পাল্টাতে তোমার জন্য বই আনতেও হবে বই খুঁজতেই তো দেরি যুবক যুবতী পেছিস না সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই চট করে পাওয়া যায় নাকি সব ইস্যুতে অনেক খুঁজে অন্য একটা বই এনেছি কি দেখি বাঁধানো টাইটেল পেজ উড়ে গেছে সহযোদ্ধা লেখক দিব্যেন্দু পালিত ভালো বই তবে তবে আপনি পড়েছেন সহযোদ্ধা পড়েছি একটু মর্বেড লেখা আর দিব্যেন্দু পালিতের ভাষাও বেশ স্টাইলাইজড তবে পড়ুন খুব ইম্পর্টেন্ট বই কিন্তু তোমার দিদির তো শরীর খারাপ লাগছে বকুল ও আবার ঘাম হচ্ছে বুঝি উইকনেস হ্যাঁ রে চল বকুল বাড়ি যাই কিসে যাবেন গাড়ি থাকলে তো বাবার আবার অনেক ঝামেলা হ্যাঁ বিয়ন্ড অফিস আওয়ার্স সরকারি গাড়ি আটকে রাখে না আমরা রিক্সাতেই এসেছি রিক্সা দর করানো আছে চল দিদি যাও দিদিকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও পরে দেখা হবে কবে দেখা হবে আপনি একটু সুস্থ হন আমি সুস্থ ঠিক আছে আমি যোগাযোগ করে নেব বিষণ্ন হাসি হাসলো মুকুল বেশ চলি অগ্নিদা আবার দেখা হবে গুড নাইট বকুল হাত নাড়ল আজকাল আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চা নিতে বাইরে যেতে হয় না অগ্নিভোগে সার্কিট হাউসের বিপরীত দিকে একটা চায়ের দোকান আছে সেখানে চায়ের স্বাদ অতি উত্তম এছাড়া নানা রকম নিমকি বিস্কুট পাওয়া যায় যা অগ্নিভোর খুব প্রিয় ওই দোকানের সঙ্গে একটা সাপ্তাহিক চুক্তি করে নিয়েছে সে প্রতিদিন সকালবেলা আটটা নাগাদ চা আর বিস্কুট ঢাকা দিয়ে যত্ন নিয়ে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের তার দোতলা ঘরে পৌঁছে দেয় চায়ের দোকান থেকে পাঠানো এক কিশোর শুধু একটা মলিন হাফ প্যান্ট আর আদুর গা কিশোরের চোখ দুটো বড় বড় গরুর চোখের মতন সে স্কুলে পড়ে না কাছাকাছি এক গ্রামে থাকে সামান্য টাকায় চায়ের দোকানে চাকরি করে ওকে দেখলে কিরকম মায়া হয় অগ্নিভোর সে প্রতিদিন একটা করে আধুলি তার হাতে গুঁজে দেয় এতে একটা লাভ হয় ছেলেটাকে বলতে হয় না সে নিজে থেকেই অগ্নিভোর অগোছালো ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে যায় ঘরে একটা বেঁটে ঝাঁটা আছে তা দিয়ে ঘর পরিষ্কার মশারি তুলে বিছানার চাদর ঠিকঠাক করে দেয় কাঠের আলনায় অগ্নিভোর জামা কাপড় একটু গুছিয়ে রাখে তারপর চা শেষ হলে কাঁচের গ্লাস আবার দোকানে ফেরত নিয়ে যাওয়া একদিন পাশের ঘরেরই প্রতিবেশী স্বপন দেখতে পেয়েছিল বাচ্চাটা চা নিয়ে এসেছে অগ্নিভোর দরজায় মুখোমুখি হয়েছিল তার অগ্নিভোর সঙ্গে কিছুটা অবাক হয়ে স্বপন জিজ্ঞেস করেছিল কি ব্যাপার চা তুমি নিজে করো না কিচেনে তো সব ব্যবস্থা আছে শুধু নিজের চা আর দুধ আমি চা করতে পারি না ভাই চা করতে পারো না 
কি পারো তাহলে হাহা করে হেসেছিল স্বপন কি জানি অনেক কিছুই পারি না তোমরা কলকাতার ছেলে ও তোমাদের ব্যাপার সেবারই আলাদা রোজকার মতো আজকেও চা শেষ করে ছেলেটাকে আধুলি দিয়ে বিদায় করে অগ্নিভূপ কবিতার বই খুলে বসেছিল এমনিতে তার জীবনে একটা নিজস্ব ডিসিপ্লিন আছে রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিছানায় ভোর সাড়ে ছটায় বিছানা ছাড়া প্রাতকৃত্য সারার পর ভোর সাতটা থেকে আটটা যোগ ব্যায়াম ইতিমধ্যে চা এসে যায় চায়ের পর যদি মনে হয় কিংবা আবেগ কুলকুলিয়ে ওঠে তাহলে কবিতার খাতা খুলে বসা আর না হলে পড়াশোনা কিছুক্ষণ এবারে লাগে যে তার অন্যতম প্রিয় কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কাব্যগ্রন্থ এখন সে পড়ছিল প্রণবেন্দুর কবিতা কঠিন বিষয় আমি কখনো মানিনি এই অপরাধ হোক জোৎস্নার ভেতরে জানা জানি যদি ক্ষমা করো ভালো যদি ভর্সনা করো তাও ভালো এই সরলতা হোক জোৎস্নার ভেতরে জানা জানি কবিতার নাম স্বীকারোক্তি কি সহজ ভাষা অথচ কি গভীর অনুভূতি এই কবিকে কতজন চেনে উনি প্রচারের আলোয় বেশি থাকেন না হঠাৎ ডোর বেল বাজল তার আগে সার্কিট হাউসের মোরাম রাস্তায় সরসর আওয়াজ তুলে একটা গাড়ি সম্ভবত জিপ এসে দাঁড়িয়েছিল কানে এসেছে সে ধরে নিয়েছিল ওটা স্বপনের গাড়ি কি যে বিশাল প্রজেক্টের কাজ ওকে দেওয়া হয়েছে ভগবান জানেন তবে এডিএম উন্নয়ন সাধনবাবুর সঙ্গে ওর বিশেষ দহরম মহরম আছে এটা অগ্নিভোগ লক্ষ্য করেছে গাড়িতে স্বপন রাত করে ফেরে মাঝে মাঝে ভোরের দিকে বেরিয়ে যায় কিন্তু এই মুহূর্তে তার দরজায় ডাক কেন দরজা খুললো অগ্নিভ দেখল পুলিশের পোশাকে একজন তাকে স্যালুট দিল তারপর একটা কাগজ তার দিকে বাড়িয়ে দিল কি এটা আপনি কোন থানা থেকে স্যার আমি সদর থানার এসআই নগেন মুর্মু আপনাকে একটা ইনকোয়েস্ট করতে হবে স্যার ইনকোয়েস্ট কি অর্ডার দিয়েছে এডিএম জেনারেল স্যার আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন এই যে ওর বাড়ির ফোন নম্বর অতিরিক্ত জেলাশাসক মৃণাল বসুর ফোন নম্বর অবশ্য অগ্নিভুর কাছেও আছে একটা ছোট ডায়েরি তাকে দিয়েছে নাদিত্যদা তাতে জেলাশাসক থেকে সবাই এর ফোন নাম্বার আছে কখন কাকে দরকার পড়ে এসআই এর বাড়িয়ে ধরা কাগজটা নিল অগ্নিভ কিন্তু তেমন কিছুই পড়তে পারল না কারণ কাগজটা কার্বন কপি এবং খুব অস্পষ্ট ইউডি এই শব্দ দুটো পড়তে পারল অর্থাৎ আননাচুরাল ডেথ হ্যাঁ অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রেই ইনকোয়েস্টটা করা হয় বাংলায় যাকে বলা হয় সুরত হাল ইনকোয়েস্ট ব্যাপারটা কি সেটা অবশ্য অগ্নিভ জানে সিআরপিসি উনিশশো তিয়াত্তর অনুযায়ী একজন ম্যাজিস্ট্রেট এই তদন্ত করতে পারেন অগ্নিভ ইতিমধ্যে কিছু কিছু পড়াশোনা করেছে সেকশন ওয়ান সেভেন্টি সিক্স সিআরপিসিতে বলা আছে ইনকোয়ারি বাই ম্যাজিস্ট্রেট ইন্টু কজ অফ ডেথ যারা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাদের কয়েকজনের নামে এই তদন্ত করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আদেশ আসে অগ্নিভ নামেও যে এই আদেশ আছে তা সে জানত না তাহলে মৃণাল সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার কোন ধরনের মৃত্যুর তদন্ত সে করতে যাবে সেটাও তো পুলিশ অফিসারের এই কাগজ থেকে স্পষ্ট নয় সাব ইন্সপেক্টর নগেন মুর্মু দাঁড়িয়েছিলেন দরজার সামনে ছোট একটা ঘরে তাকে কোথায় বসতে দেওয়া যায় সার্কিট হাউসের মেন বিল্ডিংয়ে ফোন আছে সেখান থেকে মৃণাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বিস্তারিত জেনে নিতে হবে তো ততক্ষণ নগেনবাবু বসবেন কোথায় নগেনবাবু অভিজ্ঞ তিনি বললেন স্যার আপনি এডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন তো হ্যাঁ ভাই আপনি ফোন করে আসুন স্যার আমি নিচে আমার জিপে বসছি ধন্যবাদ ভাই অগ্নিভ আর কথা বাড়াল না ঘরে চাবি দিয়ে সে সার্কিট হাউসের মেন বিল্ডিংয়ের দিকে হাঁটতে লাগল আর ভাবছিল আজব চাকরিতে এসেছে বটে পড়ছিল নির্জন স্বভাবের কবি প্রণবিন্দু দাশগুপ্তর কবিতা তার মাঝে সাত সকালে হঠাৎ চলে এলো অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সেই মৃত্যুর ব্যাপারে তাকেও তদন্ত করতে হবে এভাবে এখনো কত বছর আর কত সমস্যা রাজ্যের এই এক নম্বর চাকরিতে আছে পারবে তো সে দুদিক সামলাতে 
দুদিক মানে দুদিকই তো একদিকে নিজেকে তৈরি করতে হবে তুখর আমলা অন্যদিকে নিজের প্রতিভা যা ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন তাকেও বিকশিত করে তুলতে হবে মনে হলো সে মূলত একজন কবি কিংবা লেখক বলেই তাকে এই চাকরিতে আসতে হয়েছে এটা কাকতালীয় নয় এটা অলৌকিক শক্তির খেলা সেই অলৌকিক শক্তি যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এই চাকরি করতে করতে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে তার কত মানুষ দেখা যাবে কত বিচিত্র সব চরিত্র সেই সব মানুষ সেই সব চরিত্রদের নিয়ে অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা নিয়ে সে সৃষ্টি করবে কবিতা গল্প উপন্যাস যত কাজই আসুক যতই ব্যস্ততা আসুক তার লেখক সত্তাটিকে ঠিক জাগিয়ে রাখতে হবে হাওয়ার দাপটের সামনে অভিরাম তাকে দেখে ছুটে এলো স্যার আপনি চা খাবেন না একটা ফোন করব এডিএম সাহেবকে করুন স্যার উনিশশো আশি তখন তো আর মোবাইল সিস্টেম চালু হয়নি শুধুমাত্র পুরনো দিনের ফোন মৃণাল বসুর বাড়ির নম্বরে ডায়াল এখন সকাল সাড়ে আটটা এখন তো সম্ভবত তিনি বাড়িতেই ফোন এঙ্গেজ অগত্যা রিসিভার নামিয়ে রাখল অগ্নিভোগ প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর আবার ডায়াল হ্যালো স্যার সুপ্রভাত অগ্নিভ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ইনকোয়েস্টের ব্যাপারটা তো কিভাবে করতে হয় তুমি জানো স্যার বলছি আমার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আছে তো মানে ওই বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া তো আরও আছে ভাই আছে তোমরা যারা প্রফেশনার আছো তাদের প্রত্যেকে এমপাওয়ার্ড এজ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটস বাই গভর্নমেন্ট তুমি সিআরপিসির ধারা ওয়ান সেভেন্টি বিস্তারিত আইন পদ্ধতি সেখানে পেয়ে যাবে দেখে নাও ঠিক যেভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে ওভাবে তদন্ত করবে রিপোর্টটা সতর্কভাবে লিখবে রিপোর্ট তুমি এক কপি দেবে পুলিশকে এক কপি আমাকে আর এক কপি যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেবে এসব ব্যাপারে মামলা হবে ক্রিমিনাল মামলা তখন কোর্ট তোমাকে তলব করতে পারে এত বছর পর এসব মামলা আদালতে বিচার হয় তখন তোমার হয়তো কিছুই মনে থাকবে না তো তোমার রিপোর্টের কপি দেখলেই তোমার সব মনে পড়ে যাবে বুঝেছ বুঝেছি স্যার আর ব্যাপার হ্যালো হ্যাঁ শুনছি স্যার কে মারা গেছে কার সুরত হল করতে তুমি যাচ্ছ তা কি জানো না স্যার এখনো জানি না শুনে না অগ্নি এসপি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ডিএমকে যে গতকাল নাকি টাউনের চড়াবস্তির এলাকায় পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে ফেরার এবং কুখ্যাত আসামি বান্তি মারা গেছে চড়াবস্তি হ্যাঁ আর খুব খারাপ জায়গা এক বড় বস্তি আছে সেখানে গরিব মানুষদের বাস সেখানে এটা ঠিক কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে ওই বস্তিতে লুকিয়ে শেল্টার নিয়ে থাকে অনেক ফেরারই আসামি ইন্টারেস্টিং স্যার হুম যা শুনে যাও এসপি রিপোর্ট বলছে গতকাল সদর থানার পুলিশ নাকি একটা টিপস পায় যে বান্তি সকাল থেকে বস্তির একটা বাড়িতে এসে লুকিয়ে আছে তার মাথার ওপর ঝুলছে একটা খুন আর তিনটে বড় ডাকাতির মামলা খুব চতুর লোক পুলিশ অনেকবার ফাঁদ পেতেও ওকে ধরতে পারেনি তো গতকাল ইনফর্মারের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ নাকি বিশাল বাহিনী নিয়ে চড়া বস্তি গিরে ফেলে তারপর বাড়ি বাড়ি রেড করে বান্তিকে খুঁজতে থাকে একটা বাড়িতে সেখানে নাকি একজন খারাপ মেয়ে রোজ রাতে আসর বসাতো সেখানে বান্তিকে দেখতে পায় পুলিশ এত দুঃসাহসিক লোকটা যে পুলিশ দেখেই সে কোমর থেকে রিভলভার বের করে গুলি চালাবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই দুজন পুলিশ অফিসার পরপর গুলি করে বান্তির কপালে পেটে আর উড়ুতে গুলি লাগে পড়ে যায় তাকে পুলিশের গাড়িতে সদর হাসপাতালে আনলে হি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ ব্রড ডেথ কিন্তু পুলিশের এই স্টেটমেন্ট কোর্টে তো টিকবে না যতক্ষণ না এই আননাচারাল ডেথ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা করোবরেটেড হচ্ছে যে হ্যাঁ পুলিশের গুলিতেই ওই দুষ্কৃতির মৃত্যু হয়েছে পুলিশ তাকে পিটিয়ে মেরে মিথ্যে কেস সাজায়নি বুঝছো তো হুম এই ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট কি বলা হয় ইনকোয়েস্ট বা সুরত হাল যা তুমি করতে চলেছ তোমার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এরপর ডাক্তারের পোস্টমর্টেম হবে বুঝলে ঠিক আছে স্যার বুঝেছি আমি তাহলে এখনই পুলিশের সঙ্গে হসপিটালে যাবে ডেড বডি রাখা আছে হসপিটালে এখনো মর্গে পাঠানো হয়নি মর্গে গেলে তো তোমার বমি উঠে আসতো আর একটা কথা তোমার ওপর তো দেখলাম জেলা শাসকের খুব কনফিডেন্স কেন স্যার এসপির রিপোর্ট পাওয়ার পর জেলা শাসক আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন কাকে ইনকোয়েস্টে পাঠানো হবে তা আমি তো বলেছিলাম একজন সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা শাসক বললেন না এটা অগ্নিকে দিন ওর একটা ভাইটাল ট্রেনিং হয়ে যাবে ও ইনকোয়েস্ট ভালো করতে পারবে 
এটা বড় কম কথা নয় অগ্নি জেলা শাসক তোমার কাজকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন কিন্তু স্যার ধন্যবাদ স্যার আমি ইন্সপায়ার্ড ওকে দেন স্টার্ট ইউর জব অল দ্য ভেরি বেস্ট ওকে স্যার ইমেন্স থ্যাংকস হুম আচ্ছা হ্যালো ওই লেখালেখির কি খবর আমি কিন্তু আরও কিছু কবিতা লিখেছি তোমাকে দেখাবো অগ্নিভুর হাসি পেল কাজের কথার মধ্যেও কবিতা ফিরে এসে দেখল পুলিশ অফিসার জিপে অপেক্ষমান প্রস্তুত হয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে অগ্নিভু নেমে এলো জিপে উঠল ডেস্টিনেশন সদর হাসপাতাল সদর হাসপাতাল যে খুব পরিষ্কার তা বলা যাবে না এত সকালেই এখন নটা বাজে আউটডোরে মুমূর্ষু চেহারার অসংখ্য মানুষ লিফটে দোতলায় পুলিশ অফিসার যেভাবে নিয়ে যাচ্ছিলেন নগেন মুর্মু বেশ ভদ্র মানুষ উনি বোঝা যাচ্ছে স্যার এটাই বোধ আপনার প্রথম ইনকোয়েস্ট হ্যাঁ কিচ্ছু টেনশন নেবেন না স্যার আমি আপনাকে হেল্প করব এসব আমাদের প্রায় করতে হয় তো কথা বলতে বলতে ওয়ার্ড মাস্টারের ঘর প্রৌঢ় একজন কর্মচারী ওদের দেখেই উঠে দাঁড়ালো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন ডেড বডি দেখবেন হ্যাঁ স্যার আসেন জেনারেল বেডে নয় ডেড বডি আছে আইসিইউতে জুতো খুলতে হলো খালি পায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আইসিইউ একটা বড় হল ঘর অন্যান্য অনেক রোগী একদিকে পর্দা দিয়ে একটা কিউবিকল বানানো হয়েছে সেখানে ডাকাত বান্টির মৃতদেহ সন্ধে নটা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে গতকাল এখন সকাল দশটা বাজে বারো ঘন্টা পেরিয়ে গেছে দুর্গন্ধ না দুর্গন্ধ সেরকম নেই হসপিটালে নিশ্চয়ই কোনো ওষুধ দিয়ে রাখা আছে দুর্গন্ধ নেই তবে যে স্ট্রেচারে বডি শোয়ানো তাতে রক্ত ভাসছে অগ্নিভর চোখ এড়ালো না বডি থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত নিথর দেহটার দিকে এক নজর তাকিয়েছিল অগ্নিভ কি স্বাস্থ্য লোকটার প্রায় ছ ফিট লম্বা মেধহীন পেটাই চেহারা এক মাথা কোঁকড়া চুল নাকের নিচে মোটা গোঁপ পরনে শুধু একটা শর্টস চিত হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ চোখ দুটো বোঝা স্যার কোথায় বুলেট লেগেছে দেখবেন তো দাঁড়ান অফিসার বডি আইডেন্টিফাই করতে হবে তো আপনি জানেন না সেটা স্যার আপনি জানেন না অফিসার যে সিআরপিসিতে প্রভিশন আছে মৃতদেহ তার আত্মীয় স্বজনদের কাউকে দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা তো একটা প্রাথমিক ভাইটাল ব্যাপার আমি কার বডি আইডেন্টিফাই করছি আমি বুঝবো কি করে সিআরপিসি এক কপি অগ্নিভর সঙ্গে ছিল সেকশন ওয়ান সেভেন্টি সিক্স ক্লজ ফোর ওয়ার ইন টু হোল্ড আন্ডার দিস সেকশন দ্য ম্যাজিস্ট্রেট শ্যাল ওয়েন অ্যাজ প্র্যাকটিসেবল ইনফর্ম দ্য রেলেটিভস অফ দ্য ডিসিজড হুজ নেমস অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস ওয়ান নোজ অ্যান্ড শ্যাল অ্যালাউ দেম টু রিমেইন প্রেজেন্ট অ্যাট দি এনকোয়ারি তাহলে মৃতের আত্মীয় স্বজন কোথায় তাদের ডাকা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ একজন আইডেন্টিফাই করুন যে এই ডেড বডি বানটিরই ঠিক বলেছেন স্যার আমি এক মিনিটে আসছি অফিসার চলে গেলেন অগ্নিভ মৃতদেহের সামনে গুলি খাওয়া ডেড বডি সে প্রথম দেখছে ডান দিকে রগের কাছ থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে তার মানে ওখানে গুলি কোমরের পেছনে রক্ত জমাট তার মানে ওখানেও আর ডান পায়ে উরুর কাছে রক্ত জমাট ওখানেও গুলি তিন জায়গায় গুলি সে ডাক্তার নয় সাধারণ চর্মচক্ষে সে এইটুকুই দেখতে পাচ্ছে এবং সাদা চোখে সে যা দেখতে পাচ্ছে সেটাই রিপোর্টে লিখবে তারপর তো পোস্টমর্টম আছি অফিসার ফিরে এসেছেন সঙ্গে দুজন একজন মহিলা মাথা একটু খাটো আর এক যুবক এরও এক মাথা কুঁকড়া চুল বলিষ্ঠ চেহারা চোখে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব স্যার দিস ইজ দ্য স্ত্রী ও ভাই বান্টি স্ত্রীর চেহারা বেশ খসখসে তীক্ষ্ণ যৌবন চোখের ও চশমা তবে মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া বেশি বেগ পেতে হলো না স্ত্রী নিজেই ডেকোরেশন দিলেন হ্যাঁ নিয়ে আমার স্বামী বান্টি দেবনাথ 
তারপর মৃতদেহের ইঞ্জুরির দিকে অগ্নিভোগ দেখতে লাগলো শুরু হলো ইনকোয়েস্ট অফিসে আসতে দেরি হল বেলা বারোটার সময় সে এলো আদিত্যদার ঘরে হাজিরা খাতায় সই করতে গিয়ে দেখল ইনকোয়েস্ট লেখা আছে আদিত্যদা জানালেন তিনি মৃণালের কাছ থেকে খবর নিয়ে নিজেই ইনকোয়েস্ট লিখে দিয়েছেন তারপর ইনকোয়েস্ট হলো হ্যাঁ হলো একটা অভিজ্ঞতা হলো বটে বসো চা নাও অনেক কাজ করছো ডিএম নাকি তোমার ওপর খুব খুশি এটা ভালো ব্যাপার কিন্তু অনেক অফিসার এখন আদিত্যদার ঘরে এনডিসি কাবির আলী রঞ্জন মাইকাপ আরটিও আরও অনেক অফিসার অগ্নিপো বুঝতে পারল না এত জমায়েত কিসের কারণে আদিত্যদাকে সে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল দাদা কোনো মিটিং চলছে কি না রে ভাই মিটিং নয় নতুন এসডিও জয়েন করেছে আমরা সবাই তাকে রিসিভ করতে যাব খুব মজার লোক হ্যাঁ চলো আমরা সবাই ওর ঘরে আড্ডা দিয়ে আসি প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতলে এসডিও সদরের অফিস একদিন হয়ে গেল উনি দায়িত্ব নিয়েছেন দরজার পাশে নেমপ্লেট সুশান্ত দত্তগুপ্ত সবাই হই হই করে ঢুকে পড়লেন সুশান্তর ঘরে ফাইলে উনি কি একটা লিখছিলেন মুখ তুলে সবাইকে দেখে আরে আসুন 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 এটা নরক গুলজার জেলা প্রশাসনের সব রথি মহারথীরা এই অধমের ঘরে ব্যাপার কি সুন্দর হাসি সুশান্তর অগ্নিভু তাকিয়ে দেখছিল ভদ্রলোককে বয়স চল্লিশের কাছাকাছি রং মাজা মাজা পাঠ করে চুল আঁচড়ানো নাকের নিচে বিন্যস্ত গোপ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা চওড়া বড় চেহারা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন হলো আদিত্যদা বললেন আপনার ঘরে কিন্তু চা খেতে এসেছি আরে আমার সৌভাগ্য আসলে আমারই উচিত ছিল প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে আলাপ করা আর করতামও তবে তার আগেই তো আমরা চলে এলাম চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে খুচখাচ গল্প চলতে লাগলো সুশান্ত হঠাৎ বললেন এখানে একজন প্রফেশনার আছেন খুব নাকি ভালো কবিতা লেখে ডিএম সাহেব বলছিলেন এই যে অগ্নিভ বাবা তোমার নাম কি ছড়িয়েছে হ্যাঁ অগ্নিভ উঠে হাত চোর করলো ও আপনি আরে আপনি কেন তুমি তোমাকে তো আজ একটা ইনকোয়েস্ট করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে তাই তো একজন কুক কেত গুন্ডাকে পুলিশ গুড়ি করে মেরেছে বেশ করেছে ইনকোয়েস্ট করেছো ভাই হ্যাঁ স্যার করেছি গুড হঠাৎ স্বপন উঠে দাঁড়িয়ে বলল এসডিও সাহেব আমরাও কিন্তু আছি আরও তিনজন প্রবেশনার একজন পদ্য লেখে তার এত নাম ডাক আমরা পদ্য লিখি না আমরাও কিন্তু কাজ করি এক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে পিনপতনের শব্দ সবাই যেন একটু অপ্রস্তুত নীরবতা সুশান্তই ভাঙলেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমরা সবাই এখানে এসেছি একই মানের পরীক্ষা দিয়ে অতএব সকলেই আইকিউ একই মানের ধরে নেওয়া যায় আমি অগ্নিবোর কথা শুনলাম তাই বললাম এখানে আমরা সবাই এক সবাই সমান উই আর ইন দ্য সেম বোর্ড ব্রাদার কি আদিত্যদা নিশ্চয়ই আপনি তো ঠিকই বলছেন তবে কারোর যদি স্পেশাল কোয়ালিটি কিছু থাকে সেটা তো সব সময় প্রেফারেন্স পাবেই ইতিমধ্যে চা এলো সবাইকে চা দেওয়া হচ্ছে সুশান্ত বললেন অফিসের প্রথম দিকটা ভাবছি এক্সটেন্সিভ ট্যুর করব বুঝলেন আমার মহকুমায় মোট সাতটি ব্লক সব ব্লক অফিসে যেতে হবে ওই বিডিওদের সঙ্গে মিট করতে হবে এলাকা চিনতে হবে পোলিং স্টেশনগুলো ঘুরে দেখতে হবে দু বছরের মধ্যেই তো নির্বাচন যে সে নির্বাচন নয় একেবারে বিধানসভা স্যার আমাদেরও মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে ট্যুরে নেবেন নর্মালি তো বেরোনো হয় না ফাইল বক্সে বকডাউন হয়ে থাকে জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক কবির আলী বলল আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি তো একা ট্যুর করতে পারি না যার ইচ্ছে হবে আমার সঙ্গে যাবেন তো চা গল্প চলছিল হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল মহকুমা শাসকের সিএ কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যার নাম নরেশ বাবু বেশ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মহকুমা শাসকের কাছে গিয়ে বসলেন স্যার এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ওয়েট করছেন ওয়েট করছেন কেন ওয়েট করবেন কেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন স্যার সাহেবরা সব আপনার ঘরে এসেছেন গল্প সল্প হচ্ছে তাই আর আপনাদের ডিস্টার্ব করিনি না 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 এটা ঠিক করেননি নরেশ বাবু কাজ আগে আমরা তো সেই বসে আছি এখানে পাবলিককে সার্ভ করার জন্য নাকি পাঠান এখনই পাঠান ভদ্রমহিলাকে আমরা যাই আদিত্য বললেন আপনি বরং কাজ করুন আরে বসুন তো দাদা আর এক কাপ করে চা হবে দাঁড়া নাকি প্রবলেমটা শুনে নি একজন মহিলা ঢুকলেন পরনে মলিন থান বিধবা শীর্ণা এক মাথা পাকা চুল 
ছোটখাটো চেহারা কিছুটা এগিয়ে মহকুমার শাসকের দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন মা আমি কাগজটা পরে পড়ব আগে মুখে বলুন তো আপনার সমস্যাটা কি বাবা আমি বামুন্ডিয়া গ্রামে থাকি কোন ব্লক ব্লক হতেছে ভাতড়া বেশ আমি খুব গরিব বাবা বাবুই দড়ুই পাকিয়ে সংসার চালাই এছাড়া ঘুঁটে বেচি আমার এক মেয়ে আছে কুড়ি একুশ বছর বয়স এখনো বিয়ে দিতে পারিনি খুব কষ্টে দিন কাটাই বাবা আমার বাড়ির অবস্থাও খারাপ একটা ঘরের বাড়ি কিছুদিন আগে ঝড়ে অনেকগুলো টালি ভেঙে উড়ে গেছে বটে তাই আমি পঞ্চায়েতবাবুর কাছে একটা টালির বাড়ি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলাম তো পঞ্চায়েতবাবু ওই প্রধান আমাকে কোনো বাড়ি দেবে নাই বলতেছে কেন আমার সোয়ামী সে আর এখন বেঁচে নাই ওই কংগ্রেস পার্টি করত তাই প্রধান বাবু বলতেছেন তোর মিন সে আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে খুব লিডারি করত যা তুই ভাগ তোকে বাড়ি দেব না আমাকে বাঁচান স্যার আমার বাড়িটা তো পড়ো আগা একটা ঝড় আইলেই ভেঙে পড়ে মা মে মরব দুজনে বাবু টালির একটা ঘরের বাড়ি যদি পাওয়া যেত একটু দেখবেন স্যার আপনি বিডিও সাহেবের কাছে যাননি গিয়েছিল তো বিডিও সাহেব পে তোমে তো কদিন দেখাই করলেন না তারপর একদিন যাও বা ঘরে ঢুকনো উনি সব শুনে টুনে বললেন আমি কিছু করতে পারব না পঞ্চায়েত সভাপতির ধরুন তো পঞ্চায়েত সভাপতি বুঝেছি বুঝেছি সব বুঝেছি আপনি কি বুঝছেন আদিত্যদা আপনি তো সকলে সিনিয়র সিনিয়র ডিসি বলে কথা আপনি যা বুঝছেন আমিও তাই বুঝছি আমরা যারা প্রশাসনে আছি অধিকাংশই পঞ্চায়েতের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি এই অবস্থা কিন্তু খুব মারাত্মক একটা সময় আসবে যখন প্রশাসনে নিরপেক্ষতা বলে আর কিচ্ছু থাকবে না ঠিকই বলেছেন তাছাড়া ভাতড়া ব্লকের বিডিও এটা কে ওর নাম অরুণাব কোলে কতদিন ওই ব্লকে উনি বিডিও আছেন প্রায় দু বছর হুম সুশান্ত কি যেন ভাবতে লাগলেন তাহলে আমি কি করব আজ্ঞা ইন্দির বাড়ি আমার হবে না বাবু ইন্দির বাড়ি হ্যাঁ ভালো বলেছেন মা হবে 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 লাই বা কেন কি আদিত্যদা দেখলেন কীরকম এই জেলার ভাষা শিখছি তাই তো দেখছি খুব অ্যাক্টিভ মানুষ মশাই আপনি বটে আচ্ছা মা আপনি বরং ভাতরা ব্লকে ফিরে যান ফিরে যাব বিলক অফিসে তো বসতেই বলে না আজ্ঞা আপনি যান আপনাকে বসতে দেবে আমি বলে দিচ্ছি তারপর ঘন্টা দুয়েক বাদে আমি ভাতরা ব্লকে যাব বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো সুশান্ত একটু মাথা চুল করলেন এটা তার মুদ্রা দোষ অগ্নিভ লক্ষ্য করেছে যখনই কিছু চিন্তা করেন মাথার সামনের দিকে বিন্যস্ত চুলে আঙুল দিয়ে চুল করতে থাকেন নরেশবাবু নরেশবাবু স্যার নরেশবাবু আপনি প্লিজ ভাতরার ভিডিওকে একবার ফোনে ধরুন তো এখনই ধরছি স্যার তিন মিনিটের মধ্যে সুশান্ত টেবিলে ফোনটা বেজে উঠল সুশান্ত রিসিভার তুললেন পাশের কিউবিকল থেকে নরেশবাবু বললেন স্যার বিডিও বাতরা লাইনে আছেন হ্যালো হ্যাঁ বিডিও সাহেব বলছেন শুনুন ভাই আমি তো সবে দুদিন জয়েন করেছি সদর এসডিও তো আজ আমি বিকেল চারটে নাগাদ আপনার ব্লকে যাব আপনি থাকবেন ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড ও আর একটা রিকোয়েস্ট মেনকা দাসি নামে এক বৃদ্ধা আপনার অফিসে যাচ্ছেন আপনি ওকে আপনার অফিসে ওই ওয়েটিং রুম বলে যদি কিছু থাকে সেখানে বসাবেন দেখবেন ওর সঙ্গে কেউ যেন কোনো খারাপ ব্যবহার না করে রিসিভার নামিয়ে রেখে কয়েক সেকেন্ড মাথা চুল করলেন সুশান্ত তারপর বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যাঁ আপনি যান মা ভাতরা ব্লকে গিয়ে অপেক্ষা করুন আমি একটু বিকেলের দিকে যাচ্ছি ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা এবার আদিত্য কথা বললেন এসডিও সাহেব আপনি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বেন আমরা যাই আলাপ তো হলো পরে আরও গাঢ় হবে সুশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সকলকে নমস্কার জানিয়ে বললেন আবার আসবেন সবাই আমার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না এলেই ক্লিয়ার হয়ে যায় সেই কারণেই এর আগে আমি যখন মালদাতে ছিলাম আমার নাম ছিল ক্লিয়ারিং সাহেব আদিত্য বাইরে বেরিয়ে বললেন খুব টাফ এসডিও মনে হচ্ছে পঞ্চায়েতের সঙ্গে একেবারে বনবে না 
এরকম কড়া দাঁতের অফিসারই এখন দরকার আমাদের রাজ্যে এই পঞ্চায়েত আসার পর প্রশাসনের ভূমিকা যেন কেমন গৌণ হয়ে গেছে আজকাল অধিকাংশ বিডিও বা অন্যান্য অফিসারেরা নিজেদের ঠিক অ্যাসার্ট করেন না পঞ্চায়েত সিস্টেমের কাছে যেন সব সারেন্ডার করে বসে আছেন কিন্তু আমাদের নতুন এসডিও সুশান্তবাবু অন্য ধাঁচের মানুষ মনে হচ্ছে দেখা যাক মহকুমা শাসক হিসেবে উনি কতদূর কি করতে পারেন ভালো লাগলো ওর সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগলো বিকেল চারটে নাগাদ অগ্নিব বসেছিল পুলিন দত্তর ঘরে ট্রেজারি অফিসার কখনোই ফাঁকা থাকেন না টেবিলে ফাইল বা বিল ফেলে রেখে গল্প করার কোনো সুযোগ তার নেই টেবিলে ফাইলের গাদা গোছা গোছা বিল পুলিন সই করছেন তার সঙ্গে কথাও বলছেন অগ্নিভূর সঙ্গে এত সব মোটা বিল কোন অফিসের দাদা এই জেলায় যত সরকারি অফিস আছে সবাই এর বলেন কি ইয়েস ভায়া ট্রেজারি বিল পাস না করলে কত সরকারি কর্মচারীর মাইনে হবে না ভালো কথা তুমি ট্রেজারি রুলস পড়ছো তো হ্যাঁ দাদা পড়ছি আমার কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে বিশেষ করে ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসপার্সিং অফিসের ফাংশনস এই চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওসব না জানলে আমি বিডিও হয়ে কাজ করব কি করে ঠিক এটাই আসল এই রসকসীন সরকারি নিয়মাবলী গাদা গাদা ফাইল এসবের মধ্যেও ইন্টারেস্ট খুঁজে পেতে হবে না হলে তো কাজে আনন্দ পাবে না যেমন তোমাকে একটা বিল দেখাই তারা আমাকে পাস করতে হবে এই যে এই দেখো এটা একটা মোটা টাকার বিল পিডব্লিউডি থেকে পাঠিয়েছে বিলের অ্যামাউন্ট হলো আশি লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ এই বিল আমাকে পাস করতে হবে আমি কি কি দেখব বলুন দাদা আমি শুনছি প্রথমে আমাকে দেখতে হবে কি কাজের জন্য বিলটা অগ্নিভোগে তার পুলিন্দা বিশদ বোঝালো ব্যাপারটা বুঝলে আপনি এত প্রাঞ্জলভাবে বোঝালে বুঝতে তো পারবোই তবে একটা প্রশ্ন করে ফেলো যদি কোনো দিন প্রমাণিত হয় সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন কাজ ঠিক মতো হয়নি তাহলে সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে প্রশ্নটা ভালো কিন্তু এই ব্যাপারে ট্রেজারি দপ্তরের কোনো ভূমিকা নেই তাহলে কোন দপ্তরের ভূমিকা এই অভিযোগ সম্ভবত জেলা শাসকের দপ্তরে পাঠানো হবে অভিযোগ অনুযায়ী জেলা শাসক তদন্ত করাবেন তারপর তদন্তের ফল যা হয় সেই অনুযায়ী টেলিফোনের ফোনটা একটু জড়িয়ে যেন বেঁচে উঠল এক মিনিট হ্যালো হ্যাঁ এস ডিও সাহেব বলুন হ্যাঁ অগ্নিব হ্যাঁ আছেন হ্যাঁ এই তো আমার কাছে বসে ট্রেজারি ট্রেনিং নিচ্ছেন দেব ওকে কথা বলবেন পুলিন রিসিভার অগ্নিভ দিকে বাড়িয়ে বললেন নতুন এস ডিও সুশান্তবাবু কথা বলো হ্যাঁ হ্যালো কি যাবেন নাকি কোথায় স্যার ভাতরা ব্লকে সে যে বৃদ্ধা মহিলা এসেছিলেন আমার কাছে ইন্দিরা আবাস যোজনায় সামান্য একটা বাড়ি পাবার জন্য ওই মহিলা বিডিও অফিসে ঢুকতে পারেন না তাকে এস ডিওর কাছে আর্জি নিয়ে আসতে হয় তো একবার চলুন বিডিও অফিসে ঘুরে আসি দেখি ব্লক প্রশাসন কেমন কাজ করছে আপনি তো কোনো বিডিও অফিসে এখনো যাননি না স্যার যাওয়া হয়নি তাহলে চলুন আর অভিজ্ঞতা হবে দুজনে গল্প করতে করতে যাব প্রশাসনিক ভবনে আমার অফিসে চলে আসুন আপনি এলে গাড়িতে উঠব এখনই যাচ্ছি স্যার পুলিন্দা হুম জেলা সদরের বাইরে গাড়িতে এই প্রথম যাচ্ছে অগ্নিভ মহকুমা শাসকের গাড়িটাকে বলা যায় সুসজ্জিত জীব ভেতরের আসন আরামপ্রদ সামনে চালকের পাশেই বসেছেন সুশান্ত আর পেছনের চেয়ারের মতো গদির আসনে বসেছে অগ্নিভ গাড়িতে ওয়ারলেস ফিট করা আছে অর্থাৎ যদি মহকুমা শাসকের প্রয়োজন হয় তিনি যে কোনো থানার সঙ্গে মানে তার মহকুমা এলাকার বেতারে কথা বলতে পারবেন আশি সালে মুঠোফোনে চল হয়নি সে কারণেই এই সব ব্যবস্থা ছিল এখনকার মহকুমা শাসকদের গাড়িতে বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না কারণ মুঠোফোন বা মোবাইলেই এখন যে কোনো অফিসার যে কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলে নিতে পারেন গাড়ির সব জানলা খোলা হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বাতাস গাড়ির মতো চলাচল করছে বেশ আরাম লাগছে অগ্নিভোর দু হাজার সালের প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা নিয়েও কিছু কথা বলা উচিত উনিশশো আশি সালে কোনো মহকুমা শাসকের গাড়ি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ছিল না আর সব মহকুমা শাসককেই জিপ ব্যবহার করতে হতো অ্যাম্বাসেডারের অধিকারী ছিলেন জেলা শাসক এসপি অতিরিক্ত জেলা শাসকরা এবং ওই রকম পদস্থ জেলা স্তরের আধিকারিকেরা কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে এখন মহকুমা শাসক কেন বিডিওরাও ইনোভা টয়টা বোলেরো স্করপিও এরকম নানা ধরনের গাড়ি ব্যবহার করেন এই পরিবর্তন খারাপ সেটা বলছি না 
সময় যত এগিয়ে যাবে টেকনোলজি যত উন্নত হবে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধাও তত বাড়বে ভাদ্রা ব্লক জেলার উত্তর প্রান্তে সদর শহর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার জিপে যেতে ঘন্টা খানেক লাগে এই জেলায় মোট তিনটি মহকুমা উত্তর দক্ষিণ এবং সৃষ্টিপুর উত্তরের মহকুমা শাসক নতুন যিনি জয়েন করলেন এই সুশান্ত দত্তগুপ্ত দক্ষিণে প্রায় এক বছর আছেন সুকোমল বিশ্বাস এরা দুজনেই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সিভিল সার্ভিসের সিনিয়র সদস্য আর সৃষ্টিপুরের শেখর রথ আইএসএস প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্টেট সিভিল সার্ভিস আর আইএএস দের মধ্যে স্ট্যাটাসগত অনেক বৈষম্য আছে সেগুলো ক্রমে জানা হবে গাড়ি ছুটছে সবাই চুপচাপ সুশান্তই নিরবতা ভাঙলেন কি হল অগ্নি চুপচাপ কেন না স্যার এই প্রথম জেলা সদরের বাইরে যাচ্ছি তো বেশ অন্যরকম লাগছে এখনো সন্ধে নামেনি প্রকৃতির স্বভাব অপূর্ব লাগছে স্যার রাস্তার দুধারে সালবোন আর সালবোন কি যে ভালো লাগছে কবিতা লিখবেন নাকি আজ অগ্নি স্যার এটা কথা বলবো বলো আমার নাম কিন্তু অগ্নি নয় অগ্নি ভো আর আমাকে প্লিজ তুমি বলবেন বেশ কিন্তু সবাই দেখি শুধু অগ্নি নামেই তোমাকে ডাকে ভালো লাগে না তোমার নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে আগুন আছে তাই অগ্নি নামটাই চালু হয়ে গেছে কেন অগ্নি নাম তোমার পছন্দ নয় হ্যাঁ স্যার পছন্দ তুমি শুনলাম কবিতা টবিতা লেখো ওই একটু আচ্ছু স্যার একটু আচ্ছু কোথায় তোমার কবিতা ভাইয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কি কম কথা ওই আর কি স্যার দুপাশে শালবন মাঝখানে ময়াল সাপের পিঠের মতো চকচকে হাইওয়ে উদ্দাম বাতাস এরকম সময় কবিতা শুনতে কিন্তু ভালো লাগে স্যার আপনিও তো দেখছি কবি এত সুন্দর উপমাতে কথা বলেন ভালো বলেছ আমি কবি কেন কবিতা কোনোদিন লেখেননি নিশ্চয়ই লিখেছেন সব বাঙালি শুনেছি জীবন শুরু করে কবিতা লিখে তারপর হয়তো অভ্যেসটা ধরে রাখতে পারে না কিন্তু যার মধ্যে কবিতার আগুন আছে তার সারা জীবন কবিতার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না হুম তোমার ভেতরে ভাই কবিতার আগুন আছে তাই তো তোমার নাম অগ্নি স্যার বলুন না কবিতা লেখেন নাকি আপনি ঠিক বলবো না বেটিক বলবো ঠিকটা বলবেন স্যার লিখি এখনও লিখি কলেজ লাইফে খুব লিখতাম যদিও আমি কিন্তু সায়েন্সের ছাত্র ফিজিক্সে অনার্স প্রেসিডেন্সি থেকে ওরে বাস তাহলে তো আপনি খুব ভালো ছাত্র স্যার প্রেসিডেন্সি থেকে ফিজিক্সে অনার্স একটি কম কথা কিন্তু স্যার কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে গেলে যে সাহিত্যের ছাত্র হতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু আমি অনেক কবির নাম বলতে পারি যারা অসম্ভব ভালো কবিতা লিখেছেন কেউই সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন না যেমন পল ভ্যালারি বিনয় মজুমদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপাতত এই তিনজনের নামই মনে পড়ছে পল ভ্যালারি এটা কোন দেশের কবি ফ্রান্স অঙ্কের মাস্টার আর বিনয় মজুমদার ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সম্ভবত সিভিলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর রবীন্দ্রনাথের নাম এই জন্য বললাম তিনি প্রথাগত শিক্ষার আওতার মধ্যে ছিলেনই না কোনোদিন তাকে বলা যায় সেলফ এডুকেটেড বিনয় মজুমদারের কবিতা আমার খুব প্রিয় ওই কবির কবিতা আপনি পড়েছেন স্যার পড়েছি কিছু কিছু লাইন মনেও আছে বলবো বলুন স্যার খুব মজা পাচ্ছি শোনো তাহলে তবুও আজও কেন হায় হাসি হায় দেব দারু মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারও সুরে যায় অপূর্ব স্যার অপূর্ব এবার বলুন আপনি কি কবিতা লিখেছেন আমাদের যে সমস্যা সংকুল প্রশাসনিক চাকরি তাতে কবিতা সাহিত্য এসবের সঙ্গে সক্ষতা না থাকলে মনকে সজীব রাখবো কিভাবে বলো দেখি নিয়মিত কবিতা লিখেন স্যার লিখি কিন্তু কোথাও ছাপার জন্য পাঠাই না কেন কলেজ লাইফে যখন কবিতা লেখা শুরু করলাম তখন প্রচুর লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপা হয়েছে আমার এমনকি বই তোমার কৃত্তিবাসেও একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে আমার তারপর তারপর সাহস করে দেশ পত্রিকায় কবিতা পাঠাতে লাগলাম একটা কবিতাও ওই পত্রিকা ছাপেনি ফলে কীরকম হতাশ হয়ে পড়লাম বুঝলে আর কোথাও কবিতা টবিতা পাঠাতাম না তবে লিখে খাতা ফাতা ভরিয়ে রেখেছি এটা স্যার ঠিক করেননি দেশ কবিতা ছাপল না তাতে কি হয়েছে এত ভালো ভালো লিটল ম্যাগাজিন আছে সেখানে পাঠান লিটল ম্যাগাজিনই তো ভালো তুমি তা বিশ্বাস করো অগ্নি বিশ্বাস করি আমি ভালো কবিতা লিখতে পারলে আগে প্রিয় লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে পাঠাই তারপর দেশ পত্রিকা আপনার কবিতা শুনবো স্যার আমি দায়িত্ব নিয়ে ভালো লিটল ম্যাগাজিনে পাঠাবো আচ্ছা সে হবে কোন এখন কত দূর এলাম আমরা প্রভাত বাতরা ব্লক আর কত দূর প্রভাত চালকের নাম কম বয়সী সপ্রতিভু যুবক পোশাকে খুব ফিটফাট আর মিনিট পনেরো লাগবে স্যার সামনে একটা মোড় পরে একটা রাস্তা ভাতরা ব্লকের দিকে গেছে আর একটা রাস্তা সৃষ্টিপুর মহকুমার দিকে ওই মোড় থেকে আর পাঁচ মিনিট গেলেই ভাতরা ব্লক স্যার তাহলে তো এখনো সময় আছে 
অগ্নি একটা কবিতা শোনাও এই দুধারে শালবন নিয়ে আমরা যে চলেছি যেতে যেতে আমার একজনের কবিতার লাইন মনে আসছে স্যার আবৃত্তি করি করো করো স্যার কবিতার রচয়িতা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও গ্রেট 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 ক্যারিয়ন ক্যারিয়ন মাই বয় একটাই লাইন সব লাইন মনে পড়ছে না স্যার ছুটে কে তুলিলে শালবন বাহুবন্ধন চারিধারে বা 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 এই কবিতা পড়েছি আমি শক্তির অন্য কবিতার চার লাইন শুনবে প্লিজ বলুন স্যার আপনার মতো এরকম সঙ্গী পাবো ভাবিনি আমার কাছে এখনো পড়ে আছে তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি কেমন করে তরঙ্গ আজ খোলা অবান্ত স্মৃতির মাঝে আছে তোমার মুখ অশ্রু ঝলমল লিখিত উহা ফিরত চাহ কিনা ব্রাভো ব্রাভো আরে সামনে স্থির থেকে সুশান্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন অগ্নি বসেই হাত ধরল উষ্ণ কর্মর্তন আজ থেকে কিন্তু আমরা সত্যিকারের বন্ধু অগ্নি না 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 আসার নয় দাদা সুশান্ত দা তাই বলবো সুশান্ত দা এই যে স্যার সামনে মোড় আমরা ডান দিকে যাব চলো চলো সাড়ে ছটা দেড় ঘন্টা লাগলো ভাতটা পৌঁছতে কোনো মানে হয় সাড়ে ছটায় বিডিও সাহেব থাকবেন স্যার থাকা তো উচিত এসডিও হুকুম বলে কথা এখন যদি না থাকে অফিসে বাড়ি চলে যায় তখন বাড়িতে ধাওয়া করব কি বলো নো প্রবলেম গাড়ি এসে দাঁড়ালো বিডিও অফিস কিন্তু বিডিও অফিস কি বলা যাবে কারণ অফিসের প্রবেশ তরুণের মাথায় বড় সাইনবোর্ড আশি সালে গ্লো সাইনবোর্ডের চল হয়নি এখন হয়েছে লেখা আছে অফিস অফ দ্য এক্সিকিউটিভ অফিস ভাতড়া পঞ্চায়েত সমিতি কিন্তু অফিস অফ দ্য ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ভাতড়া কোথায় উল্লেখ করা আছে কোথাও বিডিও অফিসের উল্লেখ দেখা গেল না গেট খোলাই ছিল গাড়ি ঢুকে গেছে ভেতরে একজন লোক ছুটে এলো হাতে টর্চ খেটো ধুতি পরনে নীল শার্ট নমস্কার স্যার আপনি কে বটে সুশান্ত প্রশ্নটা করে হেসে অগ্নিভর দিকে তাকালেন দেখো দুদিনে এখানকার ডায়লেক্ট রপ্ত করে দিয়েছি অগ্নিভ হাসল আগে আমি সুদাম লস্কর এই অফিসে নাইট গার্ড বটে স্যার বিডিও সাহেব আছেন হ্যাঁ সাহেব তো এসডিওর লগে বসে আছেন ভালো করছেন চলুন ওর ঘরে যাই সুশান্তর গাড়ির পেছনের আসনে সিভিল ড্রেসে একজন নিরাপত্তারক্ষী বসেছিল সে নামল তার নাম সুরেন মোহান্তি প্যান্ট শার্ট কোমরে রিভলভার আছে সেটা অগ্নিভ লক্ষ্য করেছে সুরেন নেমে পড়েছে এসডিওর দিকে তাকিয়ে বলল স্যার চলুন এই প্যাসেজ অফিস বাড়িটা দোতলা একতলায় ঢুকে বিডিওর চেম্বার ওপাশে পরপর ঘর অফিসার ও করণিকদের বসার অগ্নিভ একবার সেদিকে উঁকি দিয়ে বুঝতে পারল এখন অফিসে কেউ নেই হতেই পারে এখন ঘড়িতে সাড়ে ছটা অফিস ছুটি পাঁচটাতে তখন অফিস ছিল দশটা পাঁচটা আর শনিবার ছিল হাফ ছুটি এখনকার মতো সব শনিবার ছুটি ছিল না বিডিও চেম্বারে ঢোকার সময় ছোট নেমপ্লেট নজরে এলো অমিয় দাস ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ভাত্রা পর্দা সরিয়ে সুশান্ত ঢুকলেন বিডিও নিজের চেয়ারে বসেছিলেন সামনে একটা ফাইল খোলা মাথার ওপর ঘুরন্ত ফ্যান বেশ বড় ঘর বড় টেবিল অনেক চেয়ার বিডিও চোখ তুলে তাকালেন নমস্কার বিডিও সাহেব আমার নাম সুশান্ত দত্তগুপ্ত মাত্র দুদিন হলো এসডিও নর্থ হিসেবে কাজ করছি বিডিও তরাং করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার স্যার আমি বুঝতে পারিনি স্যার ওয়েলকাম স্যার গুড ইভিনিং স্যার অগ্নিভর থেকে আর চোখে তাকালেন ঠিক আছে ঠিক আছে অত ব্যস্ত হবেন না ভাই এসো অগ্নি বসো সুশান্ত টেবিলের এক পাশে একটা চেয়ারে বসলেন অগ্নিভকে পাশের চেয়ারটাতে বসতে বললেন বিডিও অমিও সুশান্তকে বললেন স্যার আপনি আমার চেয়ারে বসুন না 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 আমি কোনোদিন কালোর অফিসে গিয়ে সে যত অদস্তন অফিসারই হোক তার চেয়ারে বসি না ওটা শিষ্টতা নয় না স্যার আমার অস্বস্তি হবে বরাবর এসডিও সাহেবরা এসে বিডিও চেয়ারেই বসেন কোনো অস্বস্তির কারণ নেই ফিল ফ্রি আপনি আপনার চেয়ারে বসুন কাজের কথায় আসা যাক স্যার ওকে তো চিনলাম না অগ্নিভ নিজের পরিচয় দাও আমার নাম অগ্নিভ চক্রবর্তী আমি এই জেলায় জাস্ট জয়েন করেছি এখন প্রবেশনার ও ওয়েলকাম ভাই ওয়েলকাম আপনি কোন ইয়ারের সেভেন্টি নাইন ও আমি সেভেন্টি এইট স্যার চা বলি শুধু চা লিকার হবে হতে পারে স্যার বিডিও নৈশ প্রহরীকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিলেন সঙ্গে বিস্কুট তিন তিনটে চায়ের অর্ডার দিলেন সুশান্ত বললেন তিনটে চা বলছেন কেন ভাই 
আমার ড্রাইভার সিকিউরিটি আছে তোমার নাইট গার্ড আছে সকলে চা বলুন তাহলে সভাপতি সাহেবের চাও বলছি সভাপতি মহাশয়কে সাহেব বলেন নাকি হ্যাঁ স্যার মানে অমিও নাইট গার্ডকে সাতটা চা আনতে বললেন বুঝেছি এবার কাজের কথায় আসা যাক বলুন স্যার ম্যানুকা দাসি নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্র মহিলা আপনার অফিসে অপেক্ষা করছেন ম্যানুকা দাসি জানি না তো স্যার নাইট গার্ডকে ডাকুন আপনার স্যার চা আনতে গেছে এখনই এসে পড়বে অফিসে আর কোনো পিওন এখন নেই হ্যাঁ স্যার পঞ্চায়েত পিওন আছে সে তো সভাপতির ঘরে অফিসের সব পিওনি আপনার আন্ডারে বেল বাজিয়ে ডাকুন অমিও কলিং বেল দিলেন তিনবার ঘন ঘন বাজালেন তারপরে কাজ হল ধুতি শার্ট পরনে ঢ্যাঙা একজন ঘরে ঢুকল এ তো বলতে চেন আগা এই যে আপনি দেখুন তো ভাই গম্ভীর স্বরে বললেন সুশান্ত বৃদ্ধ একজন মহিলা বাইরে অপেক্ষা করছেন কি না ঢ্যাঙা লোকটা পঞ্চায়েত পিয়ন বিডিওর দিকে তাকাল উনি এসডিও সাহেব যা বলছেন করো অমিও বলল লোকটা বেরিয়ে গেল তিন চার মিনিট হয়ে গেল দেখা নেই বরং সুদাম ঠুকল পেছনে এক হাতে কেটলি আর এক হাতে ভার নিয়ে এক যুবক এই যে এই তো চা দে চা দে সাহেবদের আর বিস্কুট দে সুদাম টেবিলে কাঁচের ওপর সকলের সামনে ভার সাজিয়ে রাখতে লাগল এবার কেটলি থেকে চা ঢালবে শেষ হল শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস যারা ভালোবেসেছিল পঞ্চম পর্ব নমস্কার